Hi guys, I'm Pearl and welcome or welcome back to my channel, My French Story. So you will find here on this channel new videos to help you learn French from scratch, improve your French, get ready for your French exams, also get better grades in French. So it is the place to be for French. So make sure that you subscribe. Today I am really excited about this video because I am going to talk about five crazy, weird, insane, strange, different things that we do in French schools that you probably don't do in your schools in your country. So I decided, you know, it's pretty important to know about it. Also, I am going to speak French only in this video, but don't worry, you can put the subtitles in French or in English, and I will put all the important words all around the screen, so you're not gonna miss anything. So now let's switch en français. C'est parti. Alors en numéro 5, nous avons la durée des journées. Donc il faut savoir qu'en France, les journées sont très, très, très longues. Alors, on commence l'école à 8h ou 8h30, ça dépend des écoles. Et la plupart du temps, on finit l'école à 16h30. 16h30. Donc on commence à 8h30 et on finit à 16h30. Quelquefois, au collège ou encore au lycée, il se peut qu'il y ait des cours qui se terminent à 17h30. Donc ça fait de très 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 longues journées. En France, on a de longues journées parce qu'on a un très long déjeuner. Alors la plupart du temps, on a une pause aux alentours de midi. Donc de midi à 13h, c'est l'heure du déjeuner. Et oui, c'est une heure minimum pour le déjeuner. Il y a certains pays où la pause déjeuner est seulement de 30 ou 45 minutes. En France, c'est une heure minimum. Et vous pouvez aussi avoir des pauses qui sont beaucoup, beaucoup plus longues. Euh, vous pouvez avoir des pauses de deux heures. Par exemple, moi, quand j'étais au lycée, il y a très longtemps, euh, j'avais souvent des pauses de deux heures. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut être soit demi-pensionnaire ou soit externe. Hmm, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez le droit de sortir à la pause déjeuner. Donc la plupart du temps, ça veut dire que vous habitez à côté de l'école et vous rentrez pour manger à la maison. Ou vous pouvez être demi-pensionnaire. Ça veut dire que vous mangez à la cantine car oui, il y a la cantine en France. Donc vous mangez à la cantine et donc vous restez à l'école. Quand j'étais au lycée et au collège, la plupart du temps j'étais externe parce que quand j'étais au collège, j'habitais à 5 minutes à pied de l'école. Donc je rentrais chez moi et j'adorais ça parce que je pouvais regarder la télévision, je pouvais manger ce que je voulais et je pouvais vraiment me détendre. Donc c'était une très bonne pause dans la journée. Donc en numéro 4, une des plus grosses différences qu'il y a en France à l'école, c'est l'uniforme. Car oui, en France, on ne porte pas d'uniforme, en tout cas dans les écoles publiques. Il y a certaines écoles privées où on peut porter un uniforme, mais ça reste un uniforme assez simple. Par exemple, un pantalon sombre avec un t-shirt blanc. Donc vous voyez, il n'y a pas de couleur extravagante, c'est simplement des couleurs. Mais dans la plupart des écoles, il n'y a pas d'uniforme. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre l'uniforme Personnellement, je suis assez partagée. Je pense que c'est une bonne chose de ne pas porter l'uniforme scolaire car on peut vraiment, avec ses vêtements, exprimer sa personnalité et son identité. Mais en même temps, je trouve que c'est bien d'avoir un uniforme car tout le monde est traité sur un même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence sociale entre les élèves. Et puis, quand on porte un uniforme, je pense qu'on est beaucoup plus concentré. On se dit, je porte mon uniforme, je vais à l'école pour étudier et non pas juste pour porter des marques et puis montrer les vêtements que je porte. Donc, je pense que l'uniforme crée cette idée d'être concentré. On est concentré quand on porte un uniforme, on va à l'école pour, pour travailler. J'aimerais savoir quelque chose. Dans votre pays est-ce qu'on porte l'uniforme scolaire Oui ou non Et si on porte l'uniforme scolaire, est-ce que vous êtes pour ou contre l'uniforme scolaire Dites-moi tout dans les commentaires. 
En France, il y a aussi une grosse, grosse différence, ce sont les repas. Alors, comme je l'ai dit précédemment, en France, on a de longues journées parce qu'on a de longs repas. Et oui, en France, on aime la bonne bouffe, on aime la bonne nourriture. Donc, quand vous restez manger à la cantine, il faut savoir que vous allez avoir un repas. Donc, vous n'avez pas besoin d'amener votre repas, ce qui est assez génial, <rire> parce que vous n'avez pas à penser à votre repas. Au niveau du repas, c'est souvent un repas avec une entrée, un plat et un dessert. Et souvent, vous avez un fromage, car oui, on est en France, on rigole pas avec le fromage. <rire> Une autre différence qu'il y a en France, c'est la discipline. Et oui, en France, l'école est très très stricte. Par exemple, il y a les heures de colle. Les heures de colle. Je pense qu'en France, on adore mettre des heures de colle. Alors, une heure de colle, vous pouvez avoir une heure de colle pour tout et n'importe quoi. Vous arrivez en retard, vous pouvez avoir une heure de colle. Vous avez oublié votre livre vous pouvez avoir une heure de colle. Vous parlez, ah oh oui, vous bavardez, attention, vous pouvez avoir une heure de colle. Donc, bien évidemment, tout cela dépend du professeur. Il y a des professeurs plus stricts que d'autres, mais la plupart du temps, je peux vous dire que c'est très très strict. Aussi, la relation avec les professeurs est très différente. Par exemple, ici, en Australie, j'ai pu observer que les élèves étaient assez proches des professeurs. Ils faisaient souvent des blagues à leurs professeurs, ils sont beaucoup plus proches. Alors qu'en France, je faisais pas de blagues avec mes profs. En tout cas, pas tous mes profs. En France, il y a une certaine distance entre les élèves et les professeurs. Euh, on dit souvent qu'en France, le professeur donne le cours et les élèves prennent des notes. Donc c'est un petit peu le système français qui veut ça. Donc c'est très, très strict. Et moi, je n'ai jamais eu une heure de colle. Zéro. Pas une heure de colle. Et oui, je suis comme ça. Je pense que les profs m'aimaient bien. Oui. Bon, d'accord, j'étais la, la chouchou du prof. C'est comme ça. Les profs m'aimaient bien, c'est tout. Alors, une autre grosse, grosse différence qu'il y a dans les écoles françaises, c'est qu'il y a la possibilité de redoubler. Et oui, en France, si vous n'avez pas de résultats satisfaisants pour passer au niveau supérieur, eh bien, vous pouvez redoubler. Ça veut dire que vous refaites la même année. Et oui, vous refaites la même année. Et croyez-moi, c'est très, très difficile. Parce que vous avez tous vos amis qui passent au niveau supérieur et vous, bah, vous devez refaire la même année. Et ça, c'est très, très, très Très difficile. Alors, le redoublement n'est pas automatique. Et oui, pour redoubler, il faut que vos parents soient d'accord avec la décision des professeurs. La plupart du temps, les parents sont en accord, mais bon, ça dépend des écoles, ça dépend des parents, ça dépend des professeurs. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais chaque année, énormément d'élèves redoublent. Et je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment chiant. Désolée. J'ai dit un gros mot. Est-ce que c'est un gros mot, chien Pas vraiment. Mais c'est vraiment, vraiment ennuyeux. <rire> c'est vraiment euh, pas cool de redoubler une classe. Mais c'est quelque chose qui est assez fréquent en France. J'aimerais savoir, est-ce que c'est fréquent dans votre pays de redoubler une classe Oui ou non Dites-moi tout dans les commentaires. So guys, I hope you liked the video. And I also hope that you were able to understand everything that I was saying. If not, well, don't hesitate to watch the video over and over again and also put the subtitles, it will definitely help you. Don't forget to hit the like button and to subscribe to the channel because you really don't want to miss anything. That's it for me and I see you very soon for another video.